Tudo. E aí, são quantos? Corpos ainda não sei, mas ossos são mais de 50. Encontraram quando começaram a obra. E não sabem desde quando estão aqui? Podem ter sido jogados ontem ou há 500 anos. Pelo lugar é possível. Hum. Só que até para isso precisamos de confirmação de um legista. Aí eles. Você conseguiu se livrar do Baltazar? Ah, eu disse que ele não precisava vir, que o Tico e o Teco iam dar conta. Hum. Por quê? Algum problema com ele? Ele me cansa. Aí, a gente viu um cervo lá na entrada. Era lindão. Que bom. Ele não veio. Vamos trabalhar tranquilos. Engarrafada. Uhum. <risos> o que foi? Falei besteira? Uhum. E aí, o que a gente tem? Ossos. É meio vago, mas tudo bem. Ed? A gente tem um número e duas unas. Ah, osso cúbito na nomenclatura antiga. Pois é. E tem mais um rádio e quatro crânios. Então, pelo menos, quatro esqueletos. Ah, quatro. Tá. O corpo humano é constituído de 206 ossos, vezes quatro são 824. Não tenho nada contra a antropologia médico legal, mas isso é um quebra-cabeça, então vai demorar um pouquinho. A ausência total de fluorescência ultravioleta no conjunto dos ossos. O osso é particularmente leve e não tem cheiro de nada. Dá pra ver a terra, a cavidade medular. É demais. Desgaste importante do esmalte das faces oclusais. Usamos elas para mastigar. O que indica um regime alimentar bastante rico em elementos duros. Isso confirma a antiguidade, cinco a seis séculos, no mínimo. Então são da Idade Média. Vamos chamar os arqueólogos e repassar o caso. Eu já vou. Obrigado. Peraí, capitão. Até mais. Capitão, ainda não terminei a minha análise dos corpos. Capitão, não terminei a minha análise. Delgado, fala pra capitão que eu não terminei a minha análise dos corpos. Helene. Ah, eu já ouvi. O esmalte desse aqui tá bem mais preservado. Tem até uma obturação no primeiro molar. Ah, é verdade. Precisa ficar fungando tudo? Não, mas eu gosto. E para minha sorte, isso também faz parte do meu trabalho. Esse crânio tem cheiro de ácido clorídrico. É muito eficaz para dissolver um corpo. Ainda está com um cheiro ardido característico. Ou seja, esse corpo tem oito dias no máximo. Então, a gente está aqui com três corpos que são da Idade Média. Mas esse aqui ainda estava vivo na semana passada. Versão brasileira Back Studios. Sou eu ou a coisa anda tensa entre a Bar e o Baltazar? Tá tensa. Você acha que ela tá de saco cheio das piadas dele? Não, é tensão sexual. Hã? É, talvez eles até tenham transado. Na sala de autópsia, já pensou? Ela nua naquela mesa fria e ele fazendo. Ah, é... Peraí. Para! O quê? Nunca imagina as pessoas peladas quando trabalha? Não, que horror! Que cabeça poluída você tem, hein? Cruzes, você é muito pudico. Tá. Reconstituímos os esqueletos e agora podemos dizer que estamos na presença de dois homens e uma mulher de mais ou menos 55, 60 anos, mortos pelo carbono 14 entre... 1.345 e 1.385. Exatamente. Então enviamos os dentes para a análise e eles encontraram fragmentos de DNA de Yersinia pestis. É bacilo da peste. 
E acho isso totalmente fascinante. Não achamos nenhum objeto pessoal perto dos corpos, ou seja, foram enterrados com pressa numa fossa comum. É bom saber que na época, e pouca gente sabe disso, teve uma epidemia de peste negra muito virulenta nessa tá, região. Tá, mas e... bota a vítima, tá? Foco. Tá. Mandamos arcada dentária para a Ordem Nacional, que vai pesquisar para achar um nome. Mas pelas minhas análises do crânio e do pubis, eu posso dizer que era um homem, talvez de menos de 20 anos. Ele estava vivo antes de ser jogado no ácido? Pergunta muito boa, Delgado. Vem ver. Tá vendo esses dois traços aqui? São as fraturas do crânio. Parece que a morte foi consequência desse traumatismo craniano devido a um choque direto e violento, provavelmente antes da dissolução. Hum, acho que essa é uma boa notícia. Eu não diria isso. Tá. Isso aqui são marcas de golpes. Notamos umas 40 no corpo inteiro e, pelo aspecto dos impactos e pela análise no microscópio eletrônico, as lesões foram provocadas por um objeto cortante e contundente. Tipo uma pá com uma força enorme. Deve ter sido muito violento. Então apanhou até morrer e foi jogado no ácido. Hum, é. Foi identificado. Arthur Joncourt. Veio de um dentista em Eveline. A ficha dentária corresponde e tem a mesma obturação no primeiro molar. Tinha 19 anos. Homem, menos de 20 anos. É, tá no cadastro de desaparecidos. A namorada fez a notificação há 10 dias. Ah, parabéns, Baltazar. Fez um bom trabalho. Ah, obrigado a todos. Sem família conhecida, cresceu no orfanato. Trabalhava em um mercadinho em Rambouillet. Sem ficha policial nem denúncias. Um menino sem história, né? Revista a kitnet dele e pede os registros telefônicos para a operadora. Para sabermos com quem ele falou e onde estava há dez dias. Vou falar com a namorada dele. Tá bem. Quer carona? Como? É que fica no meu caminho. Ah, eu tô indo. Boa sorte. Você nem sabe onde eu vou? Pois é. Vai para onde? Traer-Merré, fica em Eveline. Pronto, é no meu caminho. Ah, tá bom. Olha, capitão, melhor interrogar as testemunhas o mais rápido possível. E o meu carro tá bem aqui. E eu tenho uma boa notícia, eu tenho rádio, a gente nem tem que conversar. Eu vou te deixar emburrada e em paz. Você tá me evitando. Tá mesmo com raiva? Eu sei que eu devia ter contado antes sobre a investigação da morte da minha mulher e te sinto muito, capitão. Você revistou a minha sala. Eu sinto muito. Consultou os meus dossiês sem a minha autorização. Eu sinto muito. E pra piorar, me fez de idiota durante semanas fazendo a sua investigação em paralelo. Eu sinto muito, de verdade, Você tem noção que você tem um doente à solta ainda? Fez ele ganhar tempo ficando quieto? Eu não sei o que dizer. Então não diz nada. O que é que eu faço agora? Te denuncio? Ou te dou cobertura e minto pra minha chefia? Você tem noção da situação onde me meteu? Eu não estou pedindo para você mentir por mim, eu só quero que reabra a investigação. É aqui. Obrigada, Marie. É um prazer. Marie, pode levar os meninos para o quarto, por favor? Sim, senhora. Vamos lá. Oh. A 
Aceita um chá? Não, obrigado. Que bom que a Marie está aqui. Eu não sei o que eu faria sem ela. Rose, conhecia o Arthur há muito tempo? Faz uns seis meses. A gente já se conheceu no mercadinho, onde ele trabalhava. Ele me chamou para sair com ele. Eu me apaixonei na hora. Ele era muito legal. Ele contou a vida dele para você? Ele não tinha tido uma vida fácil. E ele trabalhava como um louco. E dizia que assim ele ia poder cuidar dos nossos filhos. E que eles não iam ter a vida que ele teve. É, tudo bem? Tá, tá, tudo bem. E quando foi a última vez que eu viu? As duas semanas. É que a gente tinha decidido ir morar junto. A gente ia se encontrar na kitnet em Rambouillet. Ele não estava lá. Então eu... Eu liguei para ele ele não atendeu. E... O gerente dele me disse que ele não tinha ido trabalhar. Eu tinha certeza que tinha acontecido alguma coisa. Mas isso é tão injusto. Calma. Eles são bizarros. Só estão mortos de medo. Por que diz isso? A calça do pai está muito larga. Ele perdeu mais de 10 quilos e é recente, porque ele não teve tempo de mudar o guarda-roupa. As unhas da mãe estão ruídas até o sabugo. A filha tem coceiras nos braços. Até a empregada está tensa. Eles estão apavorados. Tem medo que descubram que mataram o Arthur? Uh -uh. Pela empetiginização das lesões ao redor das unhas, das lesões cicatriciais ligadas à coceira, isso tem mais de 15 dias. Então eu acho que o que apavora eles é a anterior à morte do Arthur. Essa casa também apavora qualquer um. É, com certeza. Toma, pra você. Ah, muito obrigado. É a gente aqui? É. E o que é esse vermelho? É seu sangue. E foi o Babaú que fez isso? Foi, com uma pá. Se não deixarem a gente em paz, ele vai matar vocês, como matou o Arthur. E sobre os Laborrio, o que descobriu? Saíram de Paris para ir a Hermerê há oito meses. Herdaram a casa de uma tia velha e largaram tudo para fazer quartos para alugar. Mas fora isso, nada. E sobre o Arthur? Não sabe de mais nada? Não, a revista da Kitnet não deu em nada, mas de acordo com o chefe, ele era bem bacana. Os amigos também achavam. A única coisa é que ele era louco por essa menina, Rose. Falava dela o tempo inteiro. Apaixonado, né? E esse babaú, o que descobriu? Nenhuma menção nos arquivos. E o único babaú que eu encontrei pesquisando na internet foi ele. O próprio bicho papão. Um personagem criado para assustar as crianças mal criadas. Resumindo, a única pista que temos do Arthur é um monstro que dá medo em criancinhas. É isso. Frustrante, mas é isso. Tá procurando o quê? Uma indicação do seu assassino. Da altura dele, se ele é canhoto, destro, qualquer coisa que me permita identificá-lo ou achar a cena do crime. 
Eu e a Rose íamos morar juntos. Ter dois filhos, um gato gordo. Nada demais. Mas parece que era pedir muito. Eu sei, eu sinto muito, Arthur. Sua vida foi curta. Mas você teve uma vida bonita, você amou. Você foi amado. E isso é o mais importante, acredite. Tá, e o que você tá esperando? Não. Não começa você também. O Mancebo tem razão. Em vez de dançar nos festivais com as libertinas, você deveria contrair núpcias e procriar. <risos> Obrigado pelo seu conselho, mas sou um celibatário feliz. É. Não creio. Vós me se receia cortejar a dozela da corte real. Tá esperando o quê? Tá falando de quem, da Capitão Bar? É melhor dizer que a aprecia só vai lhe restar a mortalha para lhe aquecer os ossos. Shhh. Aqui no Úmero. Achei uma coisa. Eu encontrei 43 lesões ósseas no total no esqueleto do Arthur. 42 delas são lesões cortantes e contundentes que indicam com certeza golpes de pá. E a última lesão? Não foi com uma pá. Já desconfiava, Baltazar. Então foi o quê? Uma bala no braço esquerdo. O Arthur levou um tiro? Exatamente. Mas não com qualquer arma. Eu encontrei um fragmento do projétil. A balística confirmou ela vem do fuzil antigo de cano estriado. E nós dois sabemos onde vimos esse tipo de fuzil há muito pouco tempo. Entra aí. Atiraram no Arthur com um desses fuzis. Alguém com acesso à casa. Bom, só vamos ter provas quando fizermos a comparação. E então? Prendemos vocês e botamos os gêmeos no orfanato? Não. É a casa. Foi a casa que me obrigou. Como assim, a casa? Quando a minha tia deixou de herança, tínhamos muitos projetos em abrir os quartos para alugar, cultivar a terra, viver no campo. Mas deu tudo errado. Teve vários acidentes, escadas quebrando, choques elétricos. E depois de três semanas, ninguém mais queria vir. Deixamos para lá, gastamos nosso dinheiro e estamos presos aqui. À noite, somos acordados por barulhos. As janelas abrem e fecham sem parar. Até o pessoal da área tem medo. <coughs> Tem um brejo no fim do parque. Há cinco anos, eles encontraram todos os peixes mortos na superfície. Tinha cheiro de enxofre, espuma e a água estava amarelo fluorescente. Dizem aqui que... que o diabo mijou na água. Revistamos tudo, não encontramos nada. Mandamos até selar as janelas, caso a coisa viesse de fora. A tia deles também achava que a casa era amaldiçoada. Ela dizia que tinha um espírito ruim aqui e que ele queria a morte dela. E continuou trabalhando aqui? Não tenho opção. Eu pago os estudos do meu filho nos Estados Unidos. O espírito do mal que a sua tia temia... não seria o Babaú, por acaso? É o que os gêmeos dizem. Vocês acham que a gente é maluco? Como o Arthur. Eu expliquei que a casa era amaldiçoada. Ele não acreditou. Bom, e o que aconteceu com o Arthur? Foi à noite. Faz três semanas. Eu não dormia via dias. Vi uma silhueta passando no parque. Achei que era... o tal do fantasma. Peguei o meu fuzil e atirei. Era o Arthur. Veio me fazer uma surpresa. E você o matou? Não. Não. A bala entrou no braço, mas ela saiu. Nós cuidamos dele. Eu implorei para ele não dar queixa. E ele aceitou com a condição que eu saísse dessa casa o mais rápido possível. 
Eu não matei ele. Eu juro, eu não matei. Foi essa casa. A gente enlouquece, a gente tá enlouquecendo aqui. Explica ao procurador amanhã de manhã, senhor Laborri. Qual o problema? Peraí. Bateria, Rio. Bateria? Já estragou o carro novo? Não, eu ainda não estraguei o meu carro novo. Então, isso é aqui. Estranho, tá tudo em ordem. Vou ligar pro Delgado vir nos buscar. Tô sem sinal. Eu também tô sem. É essa casa, eu tô dizendo. A próxima casa fica muito longe? 25 quilômetros. Pela floresta. Até amanhã. O Marco vai passar a noite aqui. Se quiser, eu posso ficar na porta. Não, vai dormir. Você tá péssimo. Ele não vai fugir e não acho que seja perigoso. Tá bem, capitão. Como quiser. Boa noite. Aí. Ah, e... Cuidado com os espíritos. em obra. O brejo do diabo em Hermerê. Sabia que você estava acordada. Eu fui até a cozinha para ver se tinha alguma coisa para comer e eu preparei uma comidinha caseira para gente. Nós temos aqui um sanduíche de queijo fresco. E legumes da horta. E chá de valeriana. E passiflora. Penso na minha investigação? É só no que eu penso. Então decidiu o quê? Sabe que eu não posso contar onde consegui a informação. Mas se eu contar, você perde seu emprego. Escolhas interessantes. Te deixei bem na merda, né? Sinto muito. Para de falar que sente muito. É insuportável. Sinto muito. Parei. Valeu. E a Lise? Se conheciam há muito tempo? Oito anos. A gente se conhecia há oito anos. A gente se conheceu numa festa de amigos em comum. Ela dançava como se estivesse sozinha no mundo. Ela queria viver tudo profundamente. Livremente. A primeira vez que a gente saiu... É... <risos> A, a 
primeira vez que a gente saiu, é, a gente invadiu o zoológico de Van San, uhum. de noite. É verdade. E ela me forçou a tomar banho no tanque dos pinguins. <risos> Foi lá que eu pensei que... que eu não poderia viver sem ela. Quando... Quando ela... Quando ela... Eu pensei que eu ia ficar maluco e acho que foi por isso que eu não falei pra você da minha investigação, porque é muito difícil falar da Alice. Passou por alguém? Não, estão todos dormindo. Acho que foram gêmeos que botaram isso aqui para assustar a gente. Não, eu tava... Tava meditando. Tava dormindo. É, tá, eu tava. E você, você chegou a dormir? Não, não consegui. Reviramos a casa toda e não achamos nada. Enfim, nada que explique o que aconteceu ontem à noite. E já interrogou o Mark Laborri? Já. Ele continua dizendo que não foi ele. Só que nada prova o contrário. Hum. E eu não vejo como ele poderia ter explodido os copos hum. trancado no quarto. Hum. Tem alguma coisa que a gente ainda não entendeu? É, que você não entendeu. Perdão? Eu disse, tem uma coisa que você não ah. entendeu. Viu? Tchim! Não. Não sei do que está falando. Frequência de ressonância, sabe o que é? Vou te mostrar. Pronto. Eu gravei o som. Eu não sei se você sabe, mas cada objeto tem sua própria frequência de ressonância. No nosso caso é 442 hertz. Então, 440... Baltazar, eu tô cansada. Tá legal, já entendi. 442 é a frequência de ressonância. Então, eu só preciso agora reemitir esse som para um amplificador e uma caixa, para o objeto entrar em ressonância. Demonstração. Vou colocar a taça aqui. 
cobrir com uma caixa transparente. Aqui, ó. Uma caixa ligada ao meu computador que registrou a frequência certa. Coloca isso. Tá pronta? Viu? Nada mal, né? Basta ter um bom amplificador, não muito longe de casa, e com a frequência correta dá pra quebrar tudo. Alguém quer enlouquecer aquela família. Hum. E queria que a gente acreditasse no papo de casa mal-assombrada. Uhum. Será que o Arthur viu alguma coisa que não devia? Como a identidade do fantasma? Pode ser. Vou voltar a investigar a família. Eles terem ido pra essa casa pode ter irritado alguém. Vou enviar o que restou do corpo do Arthur pra Rose. Pra ela se despedir do namorado. Eu não imagina nem por um segundo que tenha sido um fantasma que me matou. Você sabe muito bem por quê. Porque fantasma é uma coisa que não existe. Pronto, tá feliz? <risos> é só um jeito de lidar com a morte, com o inconcebível. É como a amputação de um membro, sabe? As pessoas que perdem um membro muitas vezes sentem dores onde não tem mais nada. Os fantasmas são um pouco disso. São a dor da ausência. E o Babaú, você acha que é quem? Eu ainda não sei, mas os laborrins estão numa psicose coletiva que faz eles acreditarem em qualquer coisa. Só que para quebrar os seus ossos desse jeito, é preciso ser bem real. Que cor é essa aí? Essa cor? É a prova de que o diabo não mijou no brejo. Falou de uma descoberta crucial para o caso, não de um passeio de pesca. Ah. Imagina só que quando eu limpei os ossos do Arthur no IML, a água mudou de cor para um belo amarelo fluorescente. Exatamente como o brejo do diabo há cinco anos. E eu resolvi vir aqui tomar um banho. Quer que eu explique? Fala. Ah, olha só. Ao contato do ácido clorídrico, o pH da água também fica muito ácido. E essa acidez faz aparecer todos os resíduos do brejo. Ferro, magnésio e matéria orgânica. E foi isso que deixou a água com a cor amarela. Não, diabo. Alguém dissolveu outro corpo no ácido antes de jogar os ossos no brejo? Exatamente. Nossa vítima é um jovem rapaz no fim da puberdade, cerca de 15 anos. E nos ossos eu encontrei as mesmas marcas que no corpo do Arthur. Ele também foi morto a golpes de pá faz cinco anos. Faz cinco anos que procuramos o Pierre. Tem certeza do que diz? DNA deu compatibilidade de 99,9%. São os ossos do seu filho. Sinto muito, senhor Riveni. Tinha certeza que tinha acontecido algo. A gente cansou de dizer para a polícia que o Pierre não tinha fugido, mas eles não deram atenção. Moravam em Hermerê na época? Perto de lá. Quando o Pierre desapareceu. Minha mulher morreu de tristeza. Então eu fui embora. Eram muitas lembranças. Conheci essa casa. Novo acidente na casa dos Laborri. Os garotos de lá ficavam brincando. Mas eu nunca botei os pés. E o Pierre? Não que eu saiba. Por quê? Você sabe se alguém tinha raiva dele? Foram cinco anos. E eu esperando ao lado do telefone. Eu prendi avisos de onde você estava esse tempo todo. Eu sei que é tarde para o seu filho e eu sinto muito. 
Mas me ajude a encontrar quem fez isso com ele. Era um menino bom. Não sei quem poderia querer mal a ele. E há cinco anos, por que acharam que ele fugiu? Ele brigou por causa de uma menina. O Pierre e o melhor amigo gostavam dela. Os dois brigaram e o Pierre ficou muito triste. Lembra o nome deles? Ela se chamava Adeline, Adeline Bassag. E o melhor amigo dele era o Batiste Perrin. Espera, eu acho que eu tenho uma foto. Aqui, é ele com o Pierre. Era um menino estranho, o Batiste. Ele me dava medo. Ele tinha um apelido, é... Assim, é... Babaú. O chamavam de Babaú. Pierre Invelino não fugiu. O Baltazar examinou os ossos. Ele foi morto a golpes de pá também. Provavelmente pelo amigo Batiste, apelido Babaú, que matou o Arthur cinco anos depois. Olha, o Pierre eu entendo, morto por causa da garota. Mas o Arthur, qual seria o motivo? A Rose. Ele está apaixonado por ela. O Arthur queria levar ela para longe de Hermerê e o Batiste o matou para impedir. Só que não tem nenhum Batiste Perran conhecido da Rose. Talvez a Miela em segredo. O que sabemos sobre ele? Ah, vamos ver. Então, Batiste Perran, nascido em Hermerê em 1998, sem endereço, sem celular, sem documento de carro nem extrato bancário. O garoto desapareceu há cinco anos como se não existisse. Ih, merda. A mãe dele é a Marie Pastor, a empregada dos Laborri. Eu já disse. O Batiste está estudando nos Estados Unidos. Essa é a mentira que você conta para todo mundo há cinco anos. Mas eu verifiquei, ele nunca saiu desse país. Me fala onde ele está. Ele está no segundo ano de direito na Universidade de Georgetown. Por que ele se esconderia? Porque ele matou o Pierre com uma pá. Foi um acidente. Acidente? Tem dezenas de marcas de golpes no corpo do Pierre. E ele ia fazer a mesma coisa com o Arthur. Não, não foi um acidente e a senhora sabe. Senhora pastor... Eu entendo que uma mãe protegeu o filho. Mas o Batiste é perigoso. Me diz onde ele está. Tudo isso é culpa minha. Quando o pai dele se foi, eu fiquei sozinha com ele e tive que fazer faxinas. Eu saía cedo e voltava tarde. Eu nunca estava em casa. O Batiste começou... a ter uns acessos de cólera. Eu li o histórico escolar. Os professores ficavam impressionados com a inteligência dele. Mas também tentaram avisá-la sobre a violência. A senhora não quis ouvir? É que eu não quis ver. Eu fui covarde. Até o dia em que o encontrei no parque, com a pá cheia de sangue, e o corpo do Pierre ao lado. Mas por que não chamou a polícia na mesma hora? Para ele terminar num hospital psiquiátrico. Ou na prisão. Então, acobertou ele. A senhora dissolveu o corpo do Pierre no ácido. E fez a mesma coisa com o Arthur. E vai continuar assim pra sempre? Porque ele vai repetir isso, Marie. Você sabe. Faça isso pela senhora. Fala onde ele tá. Ele tem que matar quantos até se decidir? Ele pode ser um monstro, mas é meu filho. Eu sinto muito.
Ele tem fixação na Rose. Se ela tá aqui, ele também tá. Verifica o parque, eu vou ver a casa. Tá bem. E, Delgado? Oi. Ele é perigoso. Tudo bem, não tenho medo de bicho papão. Vamos nos falar pelo rádio. O disjuntor está desarmado. É, ele viu a gente chegando e cortou a energia. Delgado? Quem cortou a energia? O filho da Marie Pastor. E onde ele está? Aqui. Delgado? Delgado, é a Bá. Delgado? Tá fazendo o que aqui? Chequei os remédios que achamos na revista A Casa da Marie Pastor. Hum. Tinha antifúngicos e sistêmicos para tratar a aspergilose. E o que é isso? É uma infecção dos brônquios e dos pulmões que aparecem em pessoas imunossuprimidas. A questão é que eu acabei de examinar a Marie Pastor para a detenção. Ela não tem sinal dessa doença. Os remédios são para ele. É. Ele trancou por fora. Trancou a gente. Cadê os meninos? Estão na sala. Fica lá com eles e espera o reforço. Vamos atrás dele. O que ainda está cheirando aí? Aqui tem um cheiro forte de umidade. E? A doença que ele tem. O principal modo de contaminação é a inalação de esporos. São fungos que crescem em um ambiente úmido e que se propagam pelo ar. São fungos como esse aqui. Mas já reviramos tudo dentro dessas quatro paredes. Não, tudo não. Nós reviramos por trás das paredes. Onde a Rose estava quando ela sumiu? Aqui. Exatamente aqui. Tá bem. Tá por trás da parede. Por trás da parede.
estava observando tudo desde o início. Larga essa faca. Tá assustando ela. Larga essa faca. Larga a arma. Eu juro que eu corto ela. Tá. Olha. Vou botar a arma aqui. Larga a faca. Sabemos que não quer fazer mal a ela. Fazer mal? Foi ela que me fez mal. Ela quer se mandar daqui. Ela não quer saber de mim. E eu tô sozinho. Eu vou morrer com ela. Não, não vai morrer. Pensa na sua mãe e em tudo que ela fez por você. A minha mãe? Foi ela que me escondeu aqui. Tem vergonha de mim. Larga ele, deixa comigo. Para a parede. Pronto, acabou. Não tenta nada. Vem, acabou, tá tudo bem. Vem. Vem. Beleza, eu trouxe o dossiê. Ed, você quer dar uma olhada? Não, tudo bem, valeu. Anda. Ed, você vai abrir? Não. Escuta só, por favor. Não me conta mais suas fantasias. Fazendo o que aí? Por que tá triste assim? Você tá me esquecendo, Rafa. Aos poucos eu tô sumindo. Eu me sinto 
estou sozinha, como Batiste entre as paredes. Tenho certeza que é ela. Capitão, que surpresa. Não vim te perdoar por ter mentido para mim por semanas. Não precisa insistir, eu já entendi. Eu sei que você veio aqui para dizer que vai me denunciar. Não precisa das luvas de pelica. Eu decidi que não vou te denunciar. A investigação sobre a morte da Liz foi reaberta. E eu estou encarregada do caso. Valeu. 